சமையலறை குறிப்புகள் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இட்லி மாவை எப்படி பிடிக்க வைக்கிறது ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ரெசிபி பீஸ் அவங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஷ்ணா ஜெயக்குமார் அருமையான சமையலறை குறிப்புகள் பகுதி இட்லி மாவை புளிக்க வைக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமாங்க இதெல்லாம் ஆண்டாண்டு காலமாக நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ நாள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இதை போய் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களா அப்படின்னு தயவுசெய்து யோசிக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு இட்லியுடைய முக்கியமான அம்சமே அதனுடைய மாவு புளிக்கும் பக்குவம் இதை நம்ம செஞ்சுட்டே வந்திருந்தாலும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சூழ்நிலை மாற்றம் வெப்பநிலை மாற்றம் மற்றும் நம்ம நிறைய பேர் வெளிநாடுகளில் வசிப்பது குளிர் இடங்களில் வசிக்கிறது போன்ற காரணங்களால் இட்லி மாவு சரியாக புளிக்காமல் இட்லிகள் சரியாக வர்றதில்லை ஆக மொத்தம் கடைசியில் இட்லி சரியாக வராதனால நம்மளுக்கு வந்து இட்லியாக வேணாம் இட்லி நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது ஆனால் ரொம்ப அருமையான ஆரோக்கியமான நம்மளுடைய இந்த பாரம்பரியமான சிற்றுண்டிய சரியாக செய்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இட்லி மாவு புளிக்க வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த புளிக்க வைக்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச மாவை நல்லா கை வச்சு கலந்துக்கோங்க அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பத்தன்மை வந்து இந்த மாவு வந்து புளிக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக உதவும் அதனால் நீங்கள் வேறு எந்த விதமான கரண்டியோ வழி கரண்டியோ வச்சு நிச்சயமாக இதை கலக்க வேண்டாம் உங்களுடைய கைகளை வச்சு மொத்தமாக இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூடி வச்சு புளிக்க வைக்க போகிறோம் புளிக்க வைக்கும் பொழுது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சின்ன விஷயங்கள் என்னென்னா அதாவது நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெப்பநிலை பொதுவாக எப்பொழுதும் ஒரு சம அளவில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை ஆனாலும் நம்ம ஊரில் இருந்தாலும் புளிப்பு அதிகமாக புளிச்சிருச்சுன்னா இட்லியுடைய தன்மை அதனுடைய சுவை ரெண்டுமே மாறுபடும் ஏன்னா அது புளிச்சு போய் கட்டியான மாதிரி ஆகிடும் பெருசு பெருசாக வந்துட்டு ஆனால் ரொம்ப கட்டியாக இருக்கும் மெத்து மெத்துனே இருக்காது அதனால் அங்கேயும் நம்ம வந்து சரியான நேரத்தில் அதை எடுத்துடணும் ஓரளவுக்கு மேலே அதை புளிக்க வைக்கக்கூடாது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க குளிர் ச பிரதேசங்களில் இருக்கிறவங்க அல்லது நம்ம நாட்டிலேயே வட பகுதியில் இருக்கிறவங்க அங்கே குளிர் சமயத்தில் எப்படி நம்ம இதை புளிக்க வைக்கலாம் இது வந்து ஓடிஜி அவன் மைக்ரோவேவ் அவன் இல்லை இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் அல்லது அறுபது டிகிரி ஃபேரன்ஹைட்டில் வைக்க போகிறோம் அது வந்து இந்த அறையில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பநிலையாக இருக்கும்பொழுது என்னாகும் மாவு சரியான பக்குவத்தில் புளித்து வரும் அதை தவிர நம்ம மோட் அப்படின்ற இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேல்புறம் மற்றும் கீழ்ப்புறம் சேர்ந்து வெப்பநிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மோடில் நம்ம வைக்க போகிறோம் மேலும் கீழும் இதுக்குள்ளார வந்து மின் விசிறி இருந்ததுன்னா அந்த விசிறி சுழலாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது நம்ம போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா அதனுடைய ஒரு விளக்கு எரிய தொடங்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ அறிகுறி அடுத்தது இதை நான் முப்பதுக்கு வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாவை எப்படி மேலே வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அது முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் தொட்டுடுச்சு அதாவது அறுபது டிகிரி ஃபேரன்ஹைட் தொட்டதுனால என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த விளக்கு வந்து அணைஞ்சிருச்சு இப்போ கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண ஒரு வெது வெதுப்பு நிலை அதாவது இதில் எந்த விதமான சூடையும் நான் உணரலை அதனால தான் என்னுடைய வெறும் கைகளை வச்சு நான் இதை தொட்டுட்ருக்கேன் நம்ம வச்ச மாவை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேசான அளவுக்கு எழும்பியிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை மொத்தமாக அணைச்சிடலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு வெது வெதுப்பு தன்மை இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வெது வெதுப்பே போதும் இதுக்கு இதை அப்படியே மூடி அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்துக்கு இதை இப்படியே வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தா லேசாக எழும்பி இருந்தது இப்போ நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்களா ரொம்ப அழகா அருமையான அளவுக்கு பொங்கி இருக்கு அதாவது இரட்டிப்பு மடங்கு ஆயிருக்கு இவ்வளோ போட்டிருந்தோம் திரும்பவும் இவ்வளோ ஆயிருக்கு இரண்டு மடங்காக இது இப்போ மேலே வந்திருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி நேரம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே இதை நம்ம விடக்கூடாது இது விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இதனுடைய நிறம் மாறிடும் அதை தவிர இட்லியின் மிருதுத்தன்மை இதனால் பாதிக்கப்படும் பொதுவாக நீங்கள் இந்த மாதிரி அவன்லேயே வைக்காமல் வெளியிலேயே வச்சு புளிக்க வச்சாலும் ஆறு மணி ஏழு மணி நேரத்துக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம் இவ்வளோ புளிப்புக்கு மேலே புளிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா இட்லியின் சுவை மற்றும் தன்மை நிச்சயமாக மாறிடும் இப்போ நம்ம மாவு கலந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 
நான் உங்களுக்கு இதை கலந்து காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா நாம் வந்து இந்த காற்று நிரப்பப்பட்டிருந்த பகுதியை நல்லா கலந்து விட்டோடனே காற்று மேலே எழும்பினதுனால வந்தது இப்போது அது உடஞ்சி நம்மளுடைய இட்லி மாவின் பக்குவத்துக்கு அழகாக வந்துடுச்சு இப்போ இது குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி அவன்களை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படி இல்லாத நம்மளுடைய நாட்டிலேயே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி நேரத்துக்கு மேலே வைக்கவே வைக்காதீங்க பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்களில் வைக்காதீங்க கண்ணாடி பாத்திரங்களில் வைக்காதீங்க கண்ணாடி பாத்திரம் என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து வெப்பநிலை அதுக்குள்ளே அடக்கிக்கிற சக்தி அதுக்கு கிடையாது அதனால் மாவு குளிக்கிறது தாமதப்படலாம் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் உபயோகப்படுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகணும் பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுக்கள் வந்து மாவில் அதிக நேரம் குளிக்கும் பொழுது அந்த கலக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை தவிர அவனில் பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் வைக்க முடியாது அது நல்லதில்லை அதனால் இது போன்ற விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு இது எவர் சில்வர் பாத்திரம் இதில் வைக்கிறது ரொம்ப சால சிறந்தது இப்போ நம்ம ஊரில் அல்லது வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்தை கவனிக்கலாம் அந்த இதை உங்களுக்கு கொடுக்க பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதாவது நம்ம மொத்தமாக மாவு எப்போவுமே கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கும் பொழுது ரொம்ப குறைவாக ஆட்ட முடியாது அதனால் நம்ம நிறைய ஆட்டி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ இதை நான் மொத்தமாக உள்ளே வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இட்லி ஊற்ற எடுக்கும் பொழுது இதை வெளியில் எடுத்து வச்சு இப்படி இதனால் அரை மணி நேரம் அல்லது முக்கால் மணி நேரம் அது வெப்பநிலையில் வெளியில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அது வெளியில் இருக்க இருக்க என்ன ஆகும்னா அதனுடைய புளிப்பு தன்மை அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இப்படி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பொழுது இட்லிகளின் தன்மை அதனால தான் இரண்டாவது மூன்றாவது நாட்களில் பார்க்கும் பொழுது அந்த இட்லி வந்து கட்டி ஆகிடுது இல்லை புளிச்ச வாசனை வருது அதனால இட்லி சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி மொத்தமாக மாவு அரைச்சி ஆறு அல்லது ஏழு மணி நேரத்துக்கு மேலே வைக்காதீங்க புளிச்சது போதும் இந்த இடத்த இப்போ என்ன பண்ணலாம் இரண்டு அல்லது மூன்று பாத்திரங்கள் நம்ம குடும்ப தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இரண்டு அல்லது மூணு பாத்திரங்களை ஊற்றி நம்மளுடைய குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஊற்ற வேண்டிய அளவுக்கான மாவு பாத்திரத்தை மட்டுமே எடுத்து உபயோகப்படுத்துவோம் அப்போ என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்கிற மற்ற பாத்திரத்தில் இருக்கிற மாவு அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் நாலு நாள் கழித்து எடுத்து இட்லி ஊற்றினாலும் இட்லி அதே மிருது தன்மையோடையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதையும் நீங்கள் பின்பற்றலாம் என்ன நண்பிள்ளே இந்த அருமையான சமையல் குறிப்பு பகுதியில் மாவு எப்படி புளிக்க வச்சு அதை சரியாக எப்படி பக்குவமாக இட்லிகளை ஊற்றி நல்லா நம்ம மிருதுவான இட்லியை செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த கவன இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் கருத்துக்க எங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க தோசட்டு பீட்ஸா என்றென்றும் உங்கள் சமையலரை தோறும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசட்டு பீஸாக்கு மாறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்